It's only by joining forces and working together that we will defeat coronavirus and build back better from this crisis. Our fates are in each other's hands. The G20 committed in March to do whatever it takes to overcome the pandemic and protect lives and livelihoods. As we meet this weekend, we must hold ourselves to account for that promise. We've seen some encouraging developments on vaccines in the past few weeks, which may offer a path out of the gloom. And the UK has committed to equitable global access for any vaccine, and I would like to see the G20 nations collectively step up and support that effort. <laughs> هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات وينبغي علينا التركيز على الفئات الأشد عرضة للخطر حيث لن نستطيع تجاوز هذه الجائحة ما لن نضمن توفر الدعم اللازم لجميع دول العالم فلن يسلم البعض حتى يسلم الجميع While we continue to combat the virus and as we welcome the recent news coming from the vaccine research, we must also look ahead to our future and to the future of the younger generations. We need to enhance our collaboration with multilateral institutions and make them more effective, including a strengthened WHO. But a second combat, more difficult encore, doit être mené. C'est celui de l'accès universel aux technologies de santé contre la COVID-19. Serons-nous prêts, lorsqu'un premier vaccin sera mis sur le marché, à en garantir l'accès à l'échelle planétaire et à éviter à tout prix le scénario d'un monde à deux vitesses, où seuls les plus riches pourraient se protéger du virus et reprendre une vie normale Notre stratégie d'allocation des premières doses de vaccins sera-t-elle construite en fonction des urgences et des priorités sanitaires à l'échelle de notre planète ou du seul pouvoir d'achat des pays Sera-t-elle vraiment multilatérale et collaborative dans un cadre construit ensemble ou répondra-t-elle à des logiques d'influence, des intérêts financiers, des égoïsmes nationaux Le moment est venu de transformer l'approche conceptuelle du bien public mondial en une réalité concrète. Um die Pandemie einzudämmen, muss der Zugang zur Impfung für jedes Land möglich und bezahlbar sein. Dazu reichen die bisher zugesagten Mittel noch nicht aus. Daher bitte ich Sie alle, diese wichtige Initiative zu unterstützen. Diese kurzfristige Hilfe ist in unser aller Interesse. Und das gilt auch dafür, langfristig die globale Pandemievorsorge zu verbessern. Dazu gilt es, die Weltgesundheitsorganisation nachhaltig zu stärken. Wir brauchen eine verlässliche Finanzierung, bessere Zusammenarbeit, mehr Unabhängigkeit. Und dabei kann die G20 wichtige, ja geradezu unverzichtbare Unterstützung bieten. Wenn wir weltweit zusammenstehen, können wir das Virus und seine Folgen beherrschen und überwinden. Unsere Stadt, Russia, ist natürlich bereit, um unseren Unternehmen zu unterstützen, unseren Wissenschaftlern zu Vakzine. Das ist die erste registrierte in der Welt Vakzine Sputnik V на платформе аденовирусных векторов человека. Готова и вторая российская вакцина Epivac Corona Новосибирского научного центра. На подходе третья российская вакцина. Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель – сформировать портфель вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой. Это значит, что Работы, уважаемые коллеги, хватит на всех. И мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция может быть неизбежна, но мы должны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера. И благодарю вас за внимание. Хангукон коронаи ванжуран чонгсигул юан кукчай хемлёге куккази хамкеал кусимбида. Модуга ганжири баран вакцинга чирожеи кебалга богубедо химол моул кусимбида. 한국은 백신의 공평한 적극권을 보장하기 위한 세계보건기구의 노력에 적극 참여하고 코박스에도 동참하고 있습니다. 서울의 본부를 둔 국제백신연구소 등을 통한 협력과 인도적 지원도 확대해 갈 것입니다.